Nimelala, nimechelewa kuamka lakini nimeamka nimekuja na nimekutana na foreni so ah uh, it's okay uh, ume ume umenidhulumu salathini zangu na umemdhulumu msikilizaji wako sasa shabiki yako salathini uh, zake shabiki yangu nadhani ni sametu lakini alright nipo hapa sasa sawa yeah. mambo vipi bwana safi ni muda mrefu sana tujaongea mimi wewe yani nafika miaka 4 sijui yeah kweli yeah, kitambo yeah. sana lakini ndani ya miaka mimi 4 bwana yeah. nikupongeza sana yani Asante sana umekuwa na improvement kubwa sana yani sio improvement yani umekuwa na consistency maka kama ku improve ulisha improve sasa umekuwa na consistency well, kubwa well, sana asante yeah. sana asante sana so pongera sana asante sana swali la la kwanza ambalo uh, ningependa sana ulizungumze hapa una unafanya nini kuweza ku maintain hiyo consistency yani sio jambo la rahisi eh kuweza kutoa hit after hit eh, hit after hit uh, mimi naweza nikasema cha kwanza uh, mimi nadhani kati naingia kwenye production cha kwanza nilikuwa na malengo makubwa sana like uh, the aim is to uh, mtu lazima uwe na lengo kubwa ili malengo madogo yaweze kutimia so mm. uh, mimi nimekuwa mtu ambaye naangalia sana wa maproducer wa nje maproducer wa Afrika wakubwa so um, uh, nilikuwa natamani sana kuwa among of them so uh, kupata nafasi na kufanya vizuri Tanzania au kupewa nafasi na watu Tanzania cha kwanza inabidi uwe uwe active uwe mtu ambaye unaweza kujiongeza uwe mtu ambaye unaheshimu kazi yako pia heshima tuseme ni dhamu ya kazi uwe na creativity kwa sababu miziki huwa inawachosha wa wasikilizaji na wasanii pia mm. lazima ujue kubadilika kwenda na muda like size kuna sound hii inabidi iende hivi uwe angalau mbele kidogo na muda kujaribu kufuatilia miziki ambayo inafanyika duniani uwe pia mzuri wa kufanya fusion hiki kitu na kiongeaga sana kufanya fusion ya miziki yetu na miziki ya nje miziki yetu na miziki mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa hiyo inakupelekea pia lazima uwe hard work unajua producer kazi lazima ukeshe sana mm. yeah so all, all right so ume, ume, umezungumza uh, kuendana na kasi ya kidunia yeah. uh, kujua fusion labda kufanya fusion mbalimbali mbali, yeah, yeah. umewahi kuwa under pressure yani kuwa under pressure kwenye production zako yani kwamba labda unaona ah, kuna watu wanashambulia sana yeah inatokea inatokea umeikuwa under pressure lakini inakuwa under pressure sana na maproducer wa nje like um, kama mfano kama mimi maproducer ambao ananipaga pressure wengi sometimes inatokea utakuta wa Nigeria wanaachia project nyingi sana zinafika duniani mm. kwa una kuaga under pressure kwa sababu natama, sometimes unajikuta unatamani pia ufanye kazi mfano unasikia let's say unasikia labda KLP vibe mm. au producer let's say kama sijui Saz au nani au au Shizi yupo yupo kwenye Grammy nomination kashiriki album ya Beyonce mm. kama kuna kipindi maproducer wengi wa Nigeria washiriki washiriki Nigeria Ghana South Africa sometimes mm. wanashiriki project za kidunia kwa hiyo inakuwa inaniweka kwenye pressure kwamba da wenzetu wanafanya sana kwa nini wanafika mbali zaidi kwa hiyo hiyo inanipaga pressure so lakini inanipaga moyo pia na motisha kufanya kazi na kusema labda naweza nikafanya na tafuta hadi wasanii wale wa wenyewe nifanye na kazi. Mm, yeah. So so uh, the first thing unapokuwa under pressure inakuwa ni kitu gani ambacho unaanza kufocus nacho because kama hivyo naona uh, a lot of producers wapo huko wameingia kwenye nominations kubwa kubwa na nini we cha kwanza ambacho huwa kinakuja pap yani unaona okay hapo bana kuna moja mbili tatu hao wote wameenda mimi sijaenda nini nikifanya na nini cha kwanza nimekupiga cha kwanza ni kuangalia kwanza napendaga nikishakuona leo na urudi nyuma na nisikie sorry kidogo naona kama sikupati hapo sijui kuna Uh, ebana hebu mtusetie hapa eh. Uh, Naona kama hiyo imetukata. Yeah, yeah, yeah. Uh, let's go. So um kitu kinacho cha kwanza kinachonikujaga ni kwamba like um uh, mimi naanza kujisikiliza mimi kwa hanga hivi kuna utofauti gani kati ya kwangu mimi na au wa kwangu mimi na wao mm-hmm. kitu gani ambacho le, let's say labda sikifanyi nikisikilize wao wanakifanya kwao napendaga nikishaona kuna pressure ninayo kuhusu kitu fulani na wasikiliza wanza ah kitu wanachopendewa au kitu sound hii inaenda mbali kwa sababu gani kwao nikisikiliza nikishajua okay kumbe ni hivi na mimi napenda kujifunza kwa hiyo mara nyingi najifunza na pia namuomba Mungu pia kwamba mwenye naweza kufanya kitu kama hichi kwa sababu wenzangu wangu wameweza kufanya hivi kwa ngoja nijifunze nijifunze kutoka kwa sometimes hadi nawatafutaga mm. like hivi kuna sound fulani fulani hivi sound mnafanya vipi na kuaga vipi hiyo yeah. 
Alright, so So, estukizi pa, pa, pamoja na uh, Consistency ya hali ya juu sana Yani upo katika levels za juu sana uh, Ni kama uh, una, Unahisi kuko Uko underappreciated Juzikati hapa Tuliona unieka post yako yeah. Na ukazungumzia uh, Jinsi ambavyo Umekua uki, uki Create some songs Na hiyo consistency umezungumzia Kama ambavyo yeah. nimekuambia hapa Yeah Uh, lakini ni kama vile watu hawakupi maua ulikuwa unazungumzia kwamba watu hawakupi maua wako ama hawakupi sifa zako ambazo unastahili na umekuwa ukitengeneza ulisema 70% ya yeah, ya, ya yeah, hits like ambazo zipo 70 80 yeah, like something like that like ah mm. hicho uh, uh, ni kitu ni kweli kwa sababu unaweza nikasema sio kwamba watu wa appreciate lakini yeah, yeah. watu wa value kile kitu unachokifanya wanasema until labda wa upo au labda watu wanategemea until ume drop down ndio watu wasemwe ujui ile alikuwa gai hivi ujui mm. no so mimi sometimes inabidi kuwa remind na ukiangalia game ya ukiangalia game ya production kwa ujumla mm. ilivyokaa ni kama ma producer ni watu ambao wanachukuliwa ga simple sana like uh, mm. sio watu ambao wanapewa attention vile ambao vinatakiwa so lakini ukiangalia kazi wanazozifanya ni kubwa so mm-hmm. niliandika vile kwa sababu niliona kuna fact nyingi ambazo zipo na watu waziongelea kwa uh, utakuta watu wanaongelea tu wasanii wanaongelea tu muziki kwa ujumla lakini hawataki kuongelea like okay kuna watu ambao wanafanya vizuri au kuna watu ambao wana hold industry vizuri size wanafanya vizuri utakuta sometimes tunapataga um, hata kuku, nafasi ya kufanya global songs tunakutana na watu wakubwa for instance mimi nimefanya kazi na William nimefanya kazi na watu wengi sana na Nora Fateh nimepeleka nyimbo nyingi kubwa duniani ambazo zimechukua hata matuzo zimeendelea kuperformiwa majukwaa makubwa kwa hiyo lakini haiongelei vile ambavyo inatakiwa kuongelewa so niliamua kuweka vile ili watu wawe, waweze pia kuthamini mchango wa maproducer kwenye production au kwenye kazi kubwa ambazo zinaenda mbali za wasanii alright so yeah. Moja kati ya uh, conflict ambayo ilijitokeza pale yeah. posted nilikuwa najaribu kusoma pia comment za watu mm. na nini ni kama kuna kuna confusion imetokea Estukizi umeizungumza as a greatest producer of all time ama currently una, kama uh, mbona mimi, mimi vitu vingi ninavyoviongelea mm. huwa naongelea kwenye era yetu era yetu yeah, yeah. so okay. mimi siongea era ya nyuma like ah, kina majani kina yeah, yeah, yeah. mm. kwa hiyo watu wao wali, wali yeah. kutafsiri vibaya yeah mimi i'm talking about new generation so mm. generation ambayo si stupo mm. ambayo ina maproducer wengi na mtu akijua nikiongelea era yetu basi mtu atakana na kuwa anajua kwamba ni era tofauti tofauti na kina makochari tofauti na kina na real kina, kina majani, tofauti na kina majani that's in au alikuwa na era era yao ni wana era yao ambao wao wanayo pia lakini sisi It's a different era is a different generation. Okay. Yeah. So, hiyo 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 ndo alikuwa tunaita. You know, Alisa. watu walifaa some shots pale muona. Ulipigwa shots. Ya kusoma comment. Au usome comments. Kusoma comment. Soma mwanzo lakini baadaye nika Ulikuwa unajua unajua kitakachofuata ni hicho. Alikuwa unajua tu kunjua watu pia hawachaki kutia comments zao lakini nadhani pia hata hivyo ndairekebisha caption yangu naweza kuweka kabisa kwenye era yetu ili mtu aelewe kwamba I'm talking about yeah. because sasa watu niliona wanashambulia pale wewe unamjua majani unamjua master j unamjua nani una, you know sasa nikasema okay maybe estukiza ta tufafanulia pia yeah, by the way yeah. uh, in this era kusema kusema ukweli kabisa uh, it seems like yani kama unajua vitu viko wazi eh yeah, japokuwa sasa hivi kuna kuna maproducer wengi lakini ume, umekuwa na una huo uwezo lakini kitu kikubwa zaidi ni, ni hiyo consistency ambayo yeah. sio 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 rahisi unajua sio rahisi kwa mtu mtu asipokupongeza wewe sasa ina maana itakuwa ni ni shida kidogo au sio So uh, tuta, tutarudi kidogo because nina ninahitaji nina kujua pia kuhusiana na mahusiano yako na Will I am because yeah. yeye uh, kwa sisi ambao tumekulia kwenye hip hop ni one of the respected guys kwenye hip hop from yeah. unajua ya Black Eyed yeah. Peas huko na nini kwa hiyo sio jambo dogo unajua kuweza kukucheki na kuweza kufanya naye kazi so tutakuja kuzungumzia hii kidogo lakini uh, nataka tukukwambie msikilizaji kwamba sasa hivi tuko na Tigo na Tigo Benga kutoka kwa the one and only uh, anaitwa Mboso yes na Marehem Costa Teach yeah. uh, congratulations bana hii imeenda ah so uh, mmoja akikenya ukombe hii imeenda kabisa 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 so, kabisa. so uh, it's a, it's a hit bana la yeah. na pale pale licheza ngoma na moni yeah nimesikiliza ngoma nyingi sana ambazo umefanya na moni katika rappers ninaona kama kuna kuna something extra 
between you na na Moni. Yeah. Yaani na chemistry flani ya hatari sana. Hivi umechunguza hiyo mzee? Manake uh, almost zote ambazo umepiga na Moni, ukimwangalia Moni kwa mfano kwenye muziki mnene akiwa na perform ni anthem zile zinakuwa kabisa. Uh, naweza nikasema um na nimeangalia hata mishu kwa mfano niliangalia niliangalia show yake moja amoni ya mziki mnene ilikuwa ni wapi sijui nadhani hmm. ilikuwa ni wapi ile a uh, uh, naweza nikasema moni ni moja kati ya yani moja kati ya marapa ambao na chemistry nao kubwa sana of course yeah. uh, uki, ukianzia kwenye upande wa moni mo, moni 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 ni moja kati ya mshikaji wangu ambaye yani kwamba ukitoa tu mziki mm. ukitoa mziki ukitoa mambo mengine ni familia okay. kwa mimi na moni tunakaaga sana utakuta sometimes hata kiwa kipindi cha ramadhani mm. mimi na yeye tunafuru pamoja tunakaa pamoja ah, so, okay. so hata hivi unavyosema tumetoa tukifanya ngoma huwa mara nyingi inakuwa hits ni kutokana na chemistry ambayo tunayo pia moni ni mtu ambaye na kwa ananiachaga wigo mpano wa kufanya vitu ambavyo mimi na fail. Okay. Unajua pia msanii anaambia kwa kubani ufanye pro, ufanye production ujiachie na kuwa rais sana. Kwa tumefanya hit nyingi kutokana na chemistry ambayo tunao rafiki. Tunafanya vitu vingi sana kwa love. Okay. Yeah. Ah, kwa hiyo ndio maana ile bond imekuwa ni nzuri. Yeah, ndio maana ile bond imekuwa ni kubwa. <laughs> Hata hata atasema una unampendelea. No, 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 no. Hamna <laughs> wasanii wote sio kwamba nampendelea. No. Ni ni kama familia. Nadhani ni familia, ushikaji pia Moni ni msanii mkali. Kwa hiyo ukimpa yeah. beat ana deliver vizuri pia. Yoko mm. ndio maana hata nikipata beat kali, nikipata huwa namwazia Moni kwa sababu najua kuna watu Obvious inaweza kusema katika miziki ya trap mm. Moni ni mmoja kati ya msanii ambaye ana hit nyingi sana za miziki ya trap miziki. So naweza nikasema huwa nikipata beat huwa lazima nimfikirie kwa sababu huwa tuna bond nzuri na chemistry nzuri. Damu oh. tuseme zimeenda sawa. Alright. Yeah. Sawa. So, Nilikuwa na, na kwa sababu ndo muda wetu nakimbia sana. Yeah. Ma, mahusiano na Will I Am eh ba mmefanya hiyo project hapa moja si? Yeah, yeah, tumefanya project na sio moja mimi Will I Am tumefanya project nyingi ya um, Amazo nyingine asiko asijatoka bado. Kiacha na yeye ambaye alitoka kwenye album yao ya Black Eyed Peas. Mm-hmm. Um, kuna project ambayo tumefanya lakini pia tuna mawasiliano. Obviously I'm going to ndaenda kuacha album yangu this year. Okay. If, if I'm not mistaken. Nilikuwa nataka nikuuliza yeah, sawa wana mbona kina Metro Boom ni wanaachia mzee sikizi yeah, vipi? Yeah, mimi naachia album yangu. Nadhani nilishaanza kuitizi mm. lakini kastopisha kutokana na nilikuwa najua kutakuwa na mwezi wa Ramadhani and nini na nini kwa hiyo na yalikuwa mwisho wa mwaka na nini kwao nikaona nitulie hizi si ya katikati ya mwaka hapa mm-hmm. na acha album yangu na nadhani Willem atakuwa ni mmoja kati ya participant wakubwa kwenye sisi si kusema atakuwa nani lakini watakuwa ni mmoja wa participant ambao watakuwa hapo kwenye album yangu okay yeah. safi mzee mirabaha yake mizito hiyo mzee na Willem yeah yeah yeah, yeah. Eh? na shukuru Mungu na shukuru Mungu na shukuru Mungu ah. you know ah. you know uh, kuna kuna vitu vya kimsingi ambavyo nilikuwa najiuliza na maybe leo tungeweza kuiachana na Willem yeah Uh, kuna wasanii ambao uh, umefanya nao kazi ni ni wakubwa yeah. of course sasa hivi kwa Africa right yeah. you know you know what i'm talking about eh? yeah. ambao ngoma zao barani Africa na ise worldwide kwa kweli zina, zina kwenda vizuri and uh, in in reality huwa wana, wana some of them wana claim they are billionaires now hapa hapa kibongo bongo yeah, yeah, kwamba right. wameshafika kwa nyo level of billionaires Kavis. which means kwamba by any means kwa sababu asilimia kubwa ya nyimbo ambazo zinawafikisha huko ni ambazo wewe umeshiriki kutengeneza ama umetengeneza kabisa. Yeah. Uh, mafanikio yako binafsi yanaendana na hizi worldwide hits ambazo zimetoka. You, 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 you got your dreams. Eh? Sometimes yeah, yeah, na yeah, kuona your dreams. Unapenda nice cars unajua yeah, 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 k- kama kama kijana mwingine ambaye anapenda mimi na, na wengine wote tunapenda vitu vizuri. Yeah. Lakini je, Estukiz anaweza ku afford sasa hivi akihitaji labda gari ya milioni tano ghafla ana, ana unajua eh? kwa sababu unapofika katika level hizo maana ni lazima pia na wewe uonekane pia unaweza ku afford kile ambacho kinakondana sijui mafanikio thamani yako ile ile worth uh, mimi naweza nikasema uh, nashukuru Mungu nilipofika sio pabaya lakini um ujue game ya Tanzania ilivyokaa ni tofauti kabisa na nje um, ukianga kuna baadhi hata wasanii wenyewe wasanii mm-hmm. hawajui wanapata vipi maslahi yao Uh, really? uh, yeah for real wapo wenyewe wasanii hawajui so wazungumzi uh, wazungumza wa ali status kabisa a uh, ali sti wapo wanaopata wapo wengine pia wapati pia lakini uh, kutokana na kazi zetu na mm. game yetu ilivyokaa in, ina thamani ina ukubwa ina ina, ina, ina ukubwa lakini sizani kama miraba kwetu inatulipa zaidi kama ambavyo inawalipa nje kwa sababu mm. 
kuna mambo kuna mambo mengi sana kwenye miraba so uh, mimi nashukuru Mungu mimi nishajisajili kuna baadhi ya sehemu ambazo ni sehemu sahihi unajisajili una, unafika unapata kila kitu chako lakini hatupati vile tunashukuru Mungu kwa mimi nashukuru Mungu ninachokipata lakini hmm. sio vile ambavyo inatakio inatakikana kuseme kupatikana kabisa kabisa as long as uh, kwa sababu naweza ndo kama ninavyokuambia sio mm. kila msanii ambaye unaweza kama unafanya hit lakini sio za msanii mmoja au za wawili unakuta ni wasanii wengi lakini hao wasanii utakuta hapa Tanzania kunyetu watu collect milabani ni kali sana ku collect kwa utakuta hata sehemu nyingine kama tu Tanzania ina kwa ngumu maana ku collect hata kwa nchi nyingine mm. inakuwa ni kazi kwa sababu ya system yenyewe ilivyokaa Tanzania bado ha, sio rafiki kwa watu kupata miraba yao muda sahihi lazima uangaikie tu utakuta tu mraba wa nyimbo moja mpaka upate ni lazima Shida. Yeah, ko. Mm. What about the cards? The cards sasa your cards kwa kwa wasanii huko. Ah mimi mimi kwa mimi napata. That's why nilitangaza hata nikasema after Ramadan nitakuwa mm. na record nyimbo kuanzia milioni nne Kwa sababu nimeona kama inji ambayo tunatumia ya mambo ya stream miraba na nini na nini unapata lakini inakuwa ni njia ambayo ina kutake time. So mm. ni bora kama msanii una record, record lilipa kiasi fulani ambacho kini kinaweza kikakizi kwa sababu msanii tu lese akilipa milioni moja au laki tano ni hela ambayo itaisha muda mfupi na ukicheki maisha size ni gari. Na wasanii wanapata hela obvious. Kwa hiyo unavomweka hela nyingi pia namsaidia producer ku maintain na kupata kitu fulani ambacho anaweza karidhika nacho. Sawa. So, sasa kwenye kwenye hii swala la 4 million eh? yeah. 4.5 umesema. Yeah estikizo na unafahamika kwa kupenda umeshatangaza mara kadhaa kutaka kuwasaidia vijana kuna project moja sio ilishia wapi ile hasa yeah. ni sijui mia ulisema yeah, yeah nisha walikodia na wengi wameshachukua nyimbo zao so nisha walikodia yeah nisha walikodia um, kwa unye ulitimiza nilitimiza anyway, na nalifanya swali sasa ukifuatia project kama hizo na malengo yako pia kuendelea kusaidia unaposaidia pia unatengeneza legacy yeah. so huoni kama 4.5 itakuwa ni kubwa sana kwa mtu ambaye ana talent achana na mtu tunamsaidia kwa huruma yeah. ana talent ambayo inastahili kwenda lakini hana uwezo wa 4.5 inakuwaje kwa kwa upande huu uh, kama ana talent na anaona anataka kufanya kitu kikubwa ambacho nakiona kusema kweli obviously pia sisi ni watu ambao tunapenda kusaidia so um, kama ana talent na anaona kabisa anaweza kufanya kitu kikubwa tunaongea biashara kuna makaratasi yataandikwa tutakubaliana kwa tutafanya kazi kwa makubaliano lakini ende uzidie biashara itakuwepo pale pale okay. kama hautalipa 4.5 basi mimi na mtu huyo tutajaribu kuongea tutakaa chini tutaandikishana mm. like tunafanya project hii then the product kitoka itakuwa hivi tutakubaliana hapa na hapa na okay yeah sawa so, ebana stukizi sasa kuna kuna swali moja la uchokozi hapa yeah. kuna kuna allegation moja mtu mmoja alisema bwana eti inasemekana kwamba stukizi akisikia akisikia beat za ma producer wadogo wadogo ana ana copy idea anaondoka nazo hii ni kweli ndugu yangu no no ma hizi uh, ni allegation yeah, na kuelewa yeah. na kuelewa ah uh, hiyo ni idea za watu tu wanachowaza lakini mimi <laughs> mimi huwa ni mtu ambaye napenda na kujifunza. Kwa hiyo nadhani watu wanakuwa confused kati ya kuchukua idea na kujifunza kitu. Unjue sometimes watu wanaona labda estukizi kaijuaje sound ya haraka hivi au kaijua mimi nafuatilia mm. obvious okay. nafuatilia sana kuanzia nje hadi ndani Tanzania nafuatilia kwa unapojua kuna kitu kipya napenda kujifunza nikijifunza nikikijua mtu anashangaa nimekijua muda gani lakini mimi ni mtu ambaye na, na mimi ni versatile sitabiliki unaweza nikaja huku nikaja huku nikabadilika kutokana na upepo kutokana na sound kila kitu kwa si uwezi kunijua kwenye beat flow utanijua kwenye kila aina ya muziki mm. yeah All right, sawa sawa. Yeah. Bana uh, Kizi leo bana da muda wetu ndio shakuisha hapa bana. Ningependa ah, yeah. tungeongea tunge zaidi. Kabisa. Lakini hamna hamna shaka na mimi tutaendelea kutafutana na kadi ambapo project zitakuwa zinatoka. Kabisa. Ninge, ningependa sana kuongea na wewe kwa sababu tuna, tuna vitu vingi vya kufanya. Eh? Salut sana. Uh, labda cha 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 mwisho cha kuongea na raia kwa leo tu. Na uh, mimi kwanza nashukuru sana. Yeah. Shukuru sana kwa support ambayo wananipa. Nashukuru kama hivi brother una support. Man, uh, wala, wala. Yeah, yeah, uh, lakini pia mashabiki zangu mimi napenda kuambia kwamba watu wasubiri album yangu inakuja. Yeah. Na EP yangu inakuja au endelee kuni support nitakuwa na vitu vingi vipya. Uh, pia tujaribu kupeana kupeana tuseme kupeana support hasa kwenye project ambazo zinaenda duniani kwa wasanii wetu kwa sababu mm. tuseme Tanzania ina uhaba sana wa global songs kwa hiyo tujaribu sana kupush na kusupport vya kwetu kama tunaona wenzetu Sauzi wamefanya vitu vyao na vimeenda so uh, na sisi tujaribu kusupport vya kwetu tujaribu kufanya vitu vikubwa watu waendelee kunisupport waendelee kunifuatilia mitandao ya kijamii ndio hapa update zote album EP na kila kitu 
Alright sawa kuna vijana kuna ile video umepost na vijana kibao wale ni nini? Ya yeah, ya yeah, yeah. ah, ile ni beat nadhani ah ile beat nimenilipiga tu beat nika nikaamua niweke mtandao ni hip hop beat lakini yeah. nadhani umeona comment pale. Yeah, it's like, nice. Ila kila mtia, mtu ya yeah, marapa wote wamekuja so um, naanza naanza kufanya kitu ambacho lazima au labda kitaweza kuwaushisha watu wote wae satisfied kwa sababu okay. nimeona watu wengi wetu ambao walio kuja DM ni wengi zaidi wanahitaji wana wana kwa hiyo nadhani ya wanao 4.5 <laughs> <laughs> Ewa sikizi poa basi tuta tutakutana wakati mwingine bwana. Shout out uh, kwa kila mmoja ambaye amesikiliza leo na mimi my word congratulations my brother so keep your head up. This is your time man. Salut sana sana salut sana bro. Wallahi e bwana basi tutakutana kesho uh, Mungu akitueka hai ama kesho kutwa tena Mungu akitueka hai kwenye ladha 3600 nyingine. Kwa leo we out.